I have as much experience in the Congress as Jack Kennedy did when he sought the presidency. I will be prepared. Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy. Debata. Jedno trafne zdanie potrafi złamać polityczną karierę. That was really uncalled for, Senator. You're the one that was making the comparison, Senator. Wszystko zaczęło się w roku 60 w USA. W Ameryce trwał wtedy boom na telewizję. Your eye tells why Motorola gives clearer, sharper pictures. For example, only Motorola has glare guard, the curved screen that eliminates up to 98% of all reflected glare. 26 września 60 roku 70 milionów Amerykanów ogląda na żywo pierwszą w historii telewizyjną debatę prezydencką. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. Do historii nie przyszedł jednak żaden cytat z tej debaty. Nixon miał argumenty i wiedzę. Osoby słuchające debaty w radiu powiedzą wręcz, że ją wygrał. W telewizji decyduje jednak obraz. Nixon jest blady i spocony. To efekt infekcji, którą dopiero co pokonał. Dokucza mu też kontuzja kolana, co sprawia, że musi zmieniać pozycję. Co chwilę ociera twarz z potu. Wszystko razem decyduje, że Nixon wygląda na niepewnego i zdenerwowanego. Inaczej niż pewny siebie opanowany i opalony Kennedy. Wygląd Nixona zdecyduje o przegranej w debacie. W efekcie wybory wygra Kennedy. Ta bolesna lekcja sprawi, że Nixon podczas kolejnych starć o prezydenturę w 68 i 72 roku kategorycznie odmówi uczestnictwa w telewizyjnych debatach. Good evening. I'm Barbara Walters, moderator of the last of the debates of 1976. Te w 70 roku wznowi Gerald Ford, na swoje zresztą nieszczęście, zaliczy bardzo poważną wpadkę dotyczącą między innymi Polski. There is no... Soviet domination of Eastern Europe, and there never will be under a Ford administration. Uh, I, I'm sorry. Could I just follow? Did I understand you to say, sir, that the Russians are not using Eastern Europe as their own sphere of influence and occupying mo most of the countries there, and, and and making sure with their troops that it's a that it's a communist zone, whereas on our side of the line. The Italians and the French are still flirting with I don't believe, uh, Mr. Frankel, that uh, the Yugoslavians consider themselves dominated by the Soviet Union. I don't believe that the Romanians consider themselves dominated by the Soviet Union. I don't believe that the Poles consider themselves dominated by the Soviet Union. Each of those countries is independent, autonomous, to zdanie zostanie Fordowi zapamiętane na zawsze. Przegra wybory z Jimem Carterem. Amerykańscy politycy szybko docenią siłę chwytliwych cytatów. Do perfekcji opanuje je Ronald Reagan. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. To był aktor, który doskonale rozumie, jak działa telewizja. Jako pierwszy do świata polityki wprowadzi element show. Mike Devers in his book said that I had a short attention span. Well, I was going to reply to that, but oh, what the hell, let's move on to something else. Huh? <laughs> Now this one, it's called, titled The Great Communicator, but as you can see, there's been some mistake there. They left the balloon blank. So I think that... <laughs> I will start filling it in. I forgot what I was going to say. There are cities in Michigan. Oh, shut up. Wprowadzi też kinową jakość do politycznych spotów. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. Klip wyborczy, który Reagan wypuści w 1984 roku, stanie się wyznacznikiem dla tego typu produkcji na całym świecie, również w Polsce 20 lat później. Nasze rodziny stać na coraz więcej. Inflacja jest najmniejsza w całej Europie. Czujemy się bezpieczniejsi. Policjanci z zabiórek wyszli na ulicę. Dotrzymaliśmy słowa. Budujemy lepszą Polskę. W 1984 roku Reagan stara się o reelekcję. Podczas debaty sprytnie zgasi kwestię swojego wieku cytatem, który zapamięta Ameryka. 
you already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mr. Uh, Mondale. Um, I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truett, and I, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. <laughs> W 1988 roku Reagan kończy drugą kadencję. O prezydenturę walczą ze strony demokratów Dukakis i Benson oraz ze strony republikanów Bush i Quayle. To wtedy, podczas debaty wiceprezydenckiej, Benson pokona Quayla wspomnianą na początku ripostą. Senator, you're no Jack Kennedy. Celny cios Bensona nie pomoże jednak wygrać wyborów Dukakisowi, który najpierw zaliczy wpadkę podczas debaty. Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered, would you favor an irrevocable death penalty for the killer. No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. Uh, I don't see any evidence that it's a deterrent, and I think there are better and more effective ways to deal with violent crime. A potem zgodzi się na coś, co nazywane jest najgorszą sesją zdjęciową w historii amerykańskich wyborów. Dukakis, chcąc pokazać się jako twardy polityk, decyduje się na ustawianą sesję zdjęciową podczas przejażdżki czołgiem. Efekt końcowy zamiast szacunku budzi politowanie. Można powiedzieć, że Dukakis był ofiarą mema, zanim pojawiły się memy. Sztab Busha błyskawicznie wykorzystuje porażkę, emitując ten film podczas przerwy popularnego meczu. Bush cztery lata później przegra z kolei z Clintonem. Podczas debaty będzie zergał na zegarek, co będzie odebrane jako zniecierpliwienie. Brak zrozumienia pytania zostanie odebrane jako brak zrozumienia problemu. Clinton wygra bezpośredniością. Takim bezpośrednim podejściem Clinton wygra wybory, a Ronald Reagan nie odmówi sobie ciętego komentarza pod jego adresem. Well, let me tell you something. I knew Thomas Jefferson. He, he, he was a friend of mine. And Governor, you're no Thomas Jefferson. Z czasów debat Busha juniora Ameryka zapamięta jego odpowiedź dotyczącą wkładu Polski w koalicję walczącą w Iraku. Dla Amerykanów wkład Polski w walce Iraku był symboliczny, więc argument ten zabrzmi jako mało sprytna wymówka. Zdanie Busha stanie się hitem pierwszych memów, powstaną nawet koszulki. Zagości też w słownikach jako nieprzekonujący, słaby i niezgodny z faktami argument wymówka. Po czasach prezydentury Busha obfitej wiele wpadek nadejdzie czas Obamy. W kwestii debat nazywanego mistrzem riposty, zarówno podczas prawyborów, gdy walczy z Hillary Clinton o nominację demokratów, Senator Obama... You have Bill Clinton's former national security advisor, State Department policy director, and Navy secretary, among others, advising you. With relatively little foreign policy experience of your own, how will you rely on so many Clinton advisors and still deliver the kind of break from the past that you're promising voters? Well, the, uh, you know, I am... I want to hear that. <laughs> Well, Hillary, I'm looking forward to you advising me as well. Jaki podczas walki o prezydenturę z republikaninem McCainem? Now, my old buddy Joe, Joe, the plumbers out there, if you don't get adopt the health care plan that Senator Obama mandates, he's going to find you. 
Now, Senator Obama, I'd like to still like to know what that fine's going to be. And I don't think that Joe right now wants to pay a fine when he is seeing such difficult times in America's economy. And I'm happy to talk to you, Joe, too, if you're out there. Uh, here's your fine. Zero. Uh, you won't pay zero? a fine because zero. Because, I, as I said in our last debate, and, and I'll repeat, John, I exempt small businesses from the requirement for large businesses that can afford to provide health care to their employees but are not doing it. Jako pierwszy prezydent praktycznie zawsze korzysta z telepromptera, co będzie mu zarzucane jako sztuczne, ale co też pomoże wygłaszać porywające mowy. I'm going to press on for jobs. I'm going to press on for equality. I'm going to press on for the sake of our children. I'm going to press on for the sake of all those families who are struggling right now. I don't have time to feel sorry for myself. I don't have time to complain. I'm going to press on. I expect all of you to march with me and press on. Stop complaining. Stop grumbling. Stop crying. We are going to press on. We've got work to do. So, soundbite. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Yeah. Mark my words. Yeah. The riposta. The former president uh, of Mexico, Vicente Fox, he said today, and I'm quoting him, he said, I'm not going to pay for that, quote, effing wall. <laughs> so if you don't uh, get an actual check from the Mexican government for eight or 10 or 12 billion dollars, whatever it will cost, how are you going to make them pay for the wall? I will, and the wall just got 10 feet taller, believe me. <laughs> Wszystko to w jedno połączył w 2016 roku Donald Trump. Dorzuci do tego bolesne dogryzanie swoim przeciwnikom. And a guy walks in and he's soaking wet and sweating. Hello, hello, can I have some water? And Putin's sitting there, what the hell kind of stuff is this? This is not exactly a poker player, folks. Trump wie jak grać emocjami widzów. Nauczył się tego prowadząc w reality show, w którym jego rola sprowadzała się do eliminowania uczestników. I mean, you're so stupid. What you did was just stupid. Ivana, don't you think what he did was really stupid? A really stupid mistake, right? Perfect. A stupid, impulsive, life-threatening decision. Bradford, you're fired. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. You're fired. I feel good about it. Z jego debaty z Hillary Clinton zapamiętany zostanie tylko jeden cytat riposta. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. Trump od 2016 roku hipnotyzuje medialnie Amerykę. Jedni pogardzają nim za bycie aroganckim egocentrykiem, inni popierają za walkę z polityczną poprawnością. Are you at all concerned it's going to cause more anger among Muslims around anger. the world? There's plenty of anger right now. How can you have more? You don't think it'll look, exacerbate look, David, the problem? David. I mean, I know you're a sophisticated guy. The world is a mess. The world is as angry as it gets. Well, you think this is going to cause a little more anger? The world is an angry place. All of this has happened. Uh, we went into Iraq. We shouldn't have gone into Iraq. We shouldn't have gotten out the way we got out. The world is a total mess. Trudno być wobec niego obojętnym i naprawdę ciężko wyobrazić sobie kogoś, kto będzie jeszcze bardziej medialny, w szerokim znaczeniu tego słowa, niż Donald Trump. Witam panów. Pan premier wczoraj powiedział, że byłby pan szczęśliwy, gdyby Donald Tusk rzucił się panu w ramiona. Czy podtrzymuje pan to? Polskie debaty. Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się w 80 roku. To wtedy podczas strajku w stoczni decydują się losy powstania Solidarności. Negocjuje strona rządowa z robotnikami wspieranymi przez ekspertów. Nie była to jednak rozmowa transmitowana w telewizji czy radiu. Przez mikrofony słuchają jej strajkujący robotnicy. Jeśli to wszystko dobrze pójdzie, my chcemy rzeczywiście w poniedziałek iść do pracy, ale naprawdę musimy mieć czarno na białym. Idziemy do pracy w poniedziałek, ale musimy mieć załatwione Będzie sprawy. czarno na białym. Ale to będzie, a my chcemy mieć. No już żeśmy się podpisali, jakby nie było. 
Panie premierze, tak. Jakby nie było, tak. tośmy się podpisali. Oczywiście. I dlatego też na, ja uważam, że 50% mamy załatwione. A jak już się coś napisze piórem, to się tak Oczywiście. nie wymarza łatwo. Oczywiście. Panie premierze, tak. Ale jeszcze, jeszcze mamy wiele spraw niedopracowanych. Jeszcze wiele spraw. O tym, jak nierówna była to walka, może świadczyć fakt, że strajkujący musieli upewniać się, że po podpisaniu porozumień nie zostaną aresztowani. Mamy zagwarantowane bezpieczeństwo. Czy możemy być pewni, że nie znajdą się fałszywi świadkowie i fałszywy proces i nie, nie okaże się, że cały MKS to banda kryminalistów? Pan użył stwierdzenia, które ja panu powiem, że mnie ubodło. No bo jak można powiedzieć, czy jaką mamy gwarancję, że strajkujący tutaj i prezydium nie będą, że tak powiem, uznani za... Nie chcę nawet powtórzyć. Pan użył słowa kryminalistów. Ja panu powiem, że mnie to nawet osobiście ubodło. Przecież ja rozmawiam z, jak z uczciwymi, jak z najbardziej uczciwymi ludźmi. Jak jest możliwe, żeby, być, żeby ktoś trak traktował działaczy tutaj zebranych? Panie premierze, kiedy ja mam dziesiątki bo... straszenia mnie już, że jak tylko wyjdę, to będzie to i to. Ja nie tylko... Proszę pana, to i mnie wtedy trzeba przepędzić. Jak znamienny jest fakt, że rok później władza ogłosi stan wojenny, delegalizację Solidarności i całe kierownictwo opozycji zostanie internowane i osadzone w więzieniach. Zaraz po zakończeniu stanu wojennego w 1983 roku wraca kwestia Solidarności. Do Stoczni Gdańskiej przyjeżdża wicepremier Mieczysław Rakowski. Dojdzie do kolejnej debaty władzy z robotnikami. Rakowski chciał pogrożyć Solidarność, jednak buta i arogancja zniszczy zamierzony efekt pojednawczej pogawędki. Nie ma powrotu do Solidarności. Nie ma. A ci, którzy trwają w uporze i ci, którzy tak dzisiaj tutaj wykrzykiwali, to po prostu po pewnym czasie się zmęczą. Wy już teraz jesteście bardziej zmęczeni niż kiedyś. Nie będzie siadania do stołu. Nie będzie, bo nie ma z kim. To właśnie dajecie dzisiaj wspaniały przykład warcholstwa polskiego. Za największy sukces narodu polskiego uważam ustanowienie po 1945 roku przyjaznych stosunków z wielkim narodem rosyjskim, narodami Białorusi, Ukrainy i Związku Radzieckiego. I tylko skończony kretyn polityczny może kwestionować to. Tylko... Mijają lata. Listopad 88 roku. Solidarność jest w impasie, cały czas delegalizowana. Zaledwie 42% Polaków popiera jej legalizację. Trwają rozmowy w Magdalence, jednak większość partyjna jest przeciwna porozumieniu z opozycją. Alfred Mujadowicz, szef związków zawodowych kontrolowanych przez władzę, domaga się debaty telewizyjnej z Wałęsą. Na chwilę połączymy się ze studiem numer 4 telewizji polskiej. Jest pewien, że w ten sposób ostatecznie pogrzebie Solidarność. Będzie jednak tak skupiony na Wałęsie, że nawet nie przywita się z widzami. Dziękuję bardzo. Minęły lata, panie Wałęsa, od kiedy pana ostatni raz widziałem w Nowej Hucie. Miodowicz swoim zachowaniem będzie przejawiał arogancję i brak szacunku. Nie chodzi tutaj o szacunek do Wałęsy, ale o ludzi Solidarności, których w tym momencie on reprezentuje. Miodowicz będzie łączył ich nawet z antysemityzmem. Panie Wałęsa, Pan tu powiedział hasło, które jest wielokrotnie podnoszone, że nie ma wolności bez Solidarności. Otóż ja od razu chciałem powiedzieć, że ja znam też inne hasła o tych liściach. Ja nie chcę je powtarzać. O, o powiedzmy, no precz z komuną. Nie ma co prawda hasła jeszcze bliżej, da, ale to powiedzmy tak lecą te hasła. Wałęsa z kolei będzie opanowany, nie zapomni o telewizjach. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się z naszego spotkania. Tym, którzy przez 7 lat nie zwątpili, dziękuję. Będzie naturalny i zachowa szacunek dla oponenta. Według badań OBOP-u poparcie dla legalizacji Solidarności wzrosło po tej debacie do ponad 60%. Rozmowy w Magdalence nabierają tempa. W następnym roku rozpoczynają się obrady Okrągłego Stołu. 90. rok. Rok pierwszych wolnych wyborów prezydenckich. To też czas rozłamu w szeregach opozycji. Z jednej strony jest Wałęsa, wspierany przez braci Kaczyńskich, z drugiej premier Mazowiecki, wspierany przez środowisko Gazety Wyborczej. W tych wyborach nie będzie debaty, jednak kampania będzie ostra. Wałęsa nie odmówi sobie ataków na Mazowieckiego. Sam premier Mazowiecki był powołany wbrew jego woli jako aktor do realizacji reżyserii Lecha Wałęs. Celem pokonać komunistów. Ale przecież to była koncepcja. I ona wyszła. No, ja, miał, ja miał fantastyczne szczęście. Fan... Nie wiem nawet, jak to się działo. Temu z kolei będzie całkowicie brakowało jakiejkolwiek charyzmy. W obecnej naszej sytuacji 
Nie ma żadnych łatwych recept. Nie ma żadnych magicznych zaklęć. Z panem Mazowieckim będziemy bardzo powoli tonęli. Natomiast z panem Walesą cholera wie, co się stanie. No. Mazowiecki polegnie w pierwszej turze. W drugiej turze Wałęsa zmierzy się z groteskowym kandydatem znikąd, Stanisławem Tymińskim. Wałęsa gładko z nim wygra. Pierwszą prawdziwą debatą będzie debata prezydencka między Wałęsą a Kwaśniewskim w 1995 roku. Chciałbym być takim człowiekiem i takim prezydentem, którego będziecie dumni, a my razem będziemy mogli być dumni z Polski, którą tworzymy. Dziękuję państwu. Proszę panów, z komunistyczną, bolszewicką szczerością Aleksander Kwaśniewski. Proszę panów, proszę panów, panie prezydencie, panowie, panie ostat... prezydencie, panowie, ja wiem, że bez słowa komunizm słuchać. pan nie może się panowie, położyć spokojnie proszę... spać, więc proszę... rozumiem, że pan się położy dzisiaj spać panie, w dobrym panie, nastroju, nie, nie bo powiedział słuchać. pan to. Tym razem to Wałęsę zgubi pewność siebie oraz poczucie władzy. Więc gotów jest pan, przyjąć. pan wszedł do, no, tak jak do obory, ani by, ani ma, ani kukuryku. Wałęsa w ten sposób stanie się autorem pierwszego polskiego soundbite'u trzeciej RP. Ani be, ani me. W 2000 roku nie doszło do debaty. Z najnowszej historii na pewno warta zapamiętania jest wygrana Lecha Kaczyńskiego w debacie z Donaldem Tuskiem w 2005 roku. Jednak debata ta była bardziej pogawędką dwóch kolegów niż rywali. Mam tutaj obok siebie bardzo trudnego przeciwnika, to nie ulega wątpliwości. Czy także przyjaciela? No myślę, że tak. Lech Kaczyński wygra wybory. To będzie nauczka dla szefa PO, który odrobi lekcję i wygra starcie w debacie dwa lata później, tym razem z Jarosławem Kaczyńskim. To ja pana uprzedzałem. Nie bierz pan Andrzeja Lepera do władzy. Nie bierz pan Łuźwińskiego do obozu rządzącego. Niech pan uważa na Kornatowskiego. Kto pana uprzedzał? Platforma Obywatelska. Pan ludzi o złej reputacji wynosi do władzy, a później ich pan aresztuje. Znaczy tak można się bawić, tylko szkoda, po, szkoda Polski, szkoda naszego życia na tego typu zabawy. Późniejsze debaty nie będą miały już zdecydowanych zwycięzców. Zapewnie nikt z was nie pamięta żadnego cytatu z dyskusji pomiędzy Bronisławem Komorowskim a Jarosławem Kaczyńskim w 2010 roku czy Bronisławem Komorowskim, a Andrzejem Dudą w roku 2015. Wtedy na decyzję wyborców wpływ miały inne medialne wydarzenia. Może to jednak lepiej, że mamy ostatnio takie letnie debaty niż takie jak na przykład ta w Jordanii w 2014 roku. The pundits were taking part in a debate on the crisis in Syria. When the discussion became a little bit heated. Potraktujcie proszę ten materiał jako ciekawostkę. Na decyzję wyborczą składa się oczywiście szereg czynników i wynik czy wrażenie wyniesione z debat jest tylko jednym z nich. Proszę też nie wchodźmy w dyskusję o współczesnych podziałach politycznych w Polsce, o polityce. Ten kanał jest historyczny i apolityczny. Nie wspiera ani PO, ani PiSu. Pozdrawiam, dziękuję za oglądanie, dziękuję za subskrypcję i za wsparcie na Patronite. Miłego dnia.